ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയൊരു എനർജിയാണ് സോളാർ എനർജി അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് ഇതില്ലാതെ ഇനി വീട് നിർമ്മാണം ചിലപ്പോൾ സാധ്യമായെന്നുവല്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് സോളാർ എനർജി വീട്ടിൽ എങ്ങനെ സൗജന്യമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതാണ് എനർജിയുടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് വാട്ടർ ഹീറ്ററിലേക്കായിരിക്കും ഡൗട്ട്സ് വരുന്നത് വാട്ടർ ഹീറ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞത് സോളാർ എനർജി വരുന്നത് ഒന്ന് എനർജി വരുന്നത് ഇ ടി സി ആൻഡ് എഫ് പി സി നിങ്ങൾ വളർ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് ഇ ടി സി ആണ് ഇ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് കലക്ടർ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ എഫ് പി സി ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കലക്ടർ രണ്ട് ടെക്നോളജി ആണ് വാട്ടർ ഹീറ്ററിനകത്തുള്ളത് ഇതാണ് ഇ ടി സി ഇ ടി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ വരും ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മറ്റേ മെയിൻ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഹീറ്ററിന്റെ ടാങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ട്യൂബിലൂടെ ഇത് ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ഗ്ലാസിന്റെ അകത്ത് കൂടെ വെള്ളം വരുന്നു കോൾഡ് വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് താഴോട്ട് പോകുന്നു ഹോട്ട് വാട്ടർ മോഡിൽ കൂടെ മോളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ടാങ്ക് ആണ് ഈ ഇൻസുലേറ്റഡ് ടാങ്കിൽ ചൂടായിട്ട് കിടക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നതിൽ ഓൺലി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് സൂര്യൻ നിന്നുള്ള ചൂട് ഇതിന് ട്യൂബിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോപ്പർ ട്യൂബ്സ് നോർമലി പണ്ട് പിന്നെ അലൂമിനിയവും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും കോപ്പ് അലൂമിനിയം അവോയ്ഡ് ആയി ഇപ്പൊ കോപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ കോപ്പർ ട്യൂബ്സിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോപ്പറിന്റെ തകിട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിൻസ് എന്ന് പറയും കോപ്പർ ഫിൻസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല ഫിൻസിന്റെ അവിടെ അപ്പോ ചൂട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ചൂടായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരും കോൾഡ് വാട്ടർ താഴ്ന്നു വരും ഹോട്ട് വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് വരും ഹോട്ട് വാട്ടറിന് പിന്നെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ് വരുന്നില്ല എഫ് പി സിയുടെ ഫിൻസ് ആണ് കോപ്പർ ട്യൂബ്സിന്റെ മുകളിൽ കോപ്പർ തകിട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിൻസ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അനിമേഷൻ ആണ് ഹൗ എഫ് പി സി വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക്സ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടാങ്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ ടാങ്ക് ഒരു അഞ്ചടി ആറടി പൊക്കത്തിൽ വെക്കണം വെക്കാനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഫിഫ്ത് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലും താഴെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റ് വെക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ വാട്ടർ ഈ ടാങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം താഴോട്ട് വരുന്നു ചൂടുവെള്ളം മുകളിലോട്ട് വന്നു ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആകെപ്പാട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന ടാങ്ക് ഒരു അഞ്ചടി പൊക്കത്തിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് ക്ലയൻറ്റിന് സോളാർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹോട്ട് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അത് വാഷ് റൂമിലേക്കും കിച്ചണിലേക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇത് ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് കലക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് പിന്നെ ഇത് പ്രഷറൈസ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ബാത്റൂം ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം പ്രഷറൈസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ജാഗവാറിൻ്റെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷറൈസ് സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇ ടി സി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എഫ് പി സി വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ സിസ്റ്റംസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂംസിൽ അതോ നോർമൽ പ്രഷർ മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രഷർ
ബാറ്ററിയും പലരുടെയും മേടിക്കും അവരുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നും ഒരുപോലെ പെർഫോം ചെയ്താലേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ പാനൽസ് വർക്ക് ചെയ്യണം എ ബി സി മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അല്ലോ പാനൽ ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട് ബാറ്ററി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ട് എ ബി സി മൂന്നും വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റേഴ്സ് പുതിയ സഭയോപകരായിട്ട് പലരും വരും ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് സാധനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേബേഴ്സിനെ ഫാബ്രിക് ഇലേഴ്സിനെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസിനൊക്കെ പുൾ പുൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരും പക്ഷേ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന വരെ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പെർഫോമൻസോ ബാറ്ററിയുടെ പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് പ്രോബ്ലംസോ ഇൻവേർട്ടർ പ്രോബ്ലംസോ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുമ്പം അവർ പറയും നമ്മുടെ ഗ്യാരണ്ടി മറ്റവരുടെ ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ യു കെയിലോ ജർമ്മനിയിലോ ഇൻവേർട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി അവരോട് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ആരാണോ മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ വാരണ്ടി തരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി മൂന്നിനും അവർ തന്നെ വാരണ്ടി തരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് കാരണം ഈ സാധനം സോളാർ സിസ്റ്റം മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തേക്കെങ്കിലും ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ പാനൽസിന്റെ ലൈഫ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം തരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഇതിന് വാരണ്ടി തരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജർമ്മനിയിലേക്കോ ചൈനയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസിലേക്കോ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൈറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേർഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടുകാർക്ക് ആ ജഡ്ജിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൺട്രോൾ കിട്ടും അതല്ലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെ വാരണ്ടി തരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ സേഫ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പലയിടത്തു നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വാരണ്ടി ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ അവർ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നല്ലതായിട്ട് ജെനുവനായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പറയേണ്ടത് ഈ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സാധനം എ ബി സി അതായത് സോളാർ പാനൽസ് സോളാർ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് സോളാർ ബാറ്ററീസ് ഇതെല്ലാം പലയിടത്തു നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരാൾ തന്നെ വാരണ്ടി തരുകയാണെങ്കിൽ അവർ കസ്റ്റമർ കൂടുതൽ സേഫ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പലർക്കും ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും വീടുകളിലൊക്കെ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് കറണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമലി വെറുതെ ഇരുന്നാലും ഇൻവേർട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ കറണ്ടിൽ നിന്ന് കെ എസ് ഇവിടെ ലൈനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോളാർ പാനൽസ് വഴി ചാർജ് ചെയ്യാം പിന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് ഇപ്പോൾ പല ബാങ്കുകളും ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് സോളാർ ലോൺസ് എന്ന് പറയും ലോൺസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അത് ഒരു നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് എല്ലാം സോളാർ പ്രോജക്ട്സിന് ലോൺ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു മാൻഡേറ്ററി ഉണ്ട് അവിടെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നോർമലി അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വൺ ലാക്ക് വരെ വിത്തൌട്ട് കൊളാട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി തരും ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരെയാണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് വരെ നമുക്ക് യാതൊരു കൊളാട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ട ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ സോളാർ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ കോട്ടേഷൻ അതനുസരിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അപ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഈ ത്രീ ഇയർ പ്ലാൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ
എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറയുന്നത് സൗജന്യമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ രണ്ട് വർഷം ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലേക്ക് അടക്കുന്ന ബില്ല് നാലായിരം അയ്യായിരം നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും എല്ലാം അടക്കുന്നുണ്ട് പലരും അയ്യായിരം ആറായിരം ബില്ലടക്കുന്നവരാണ് ഈ തുക നമ്മൾ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്ത് സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒരു വീട്ടിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ആ തുക ബാങ്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് സോളാറിന് മാത്രമായിട്ട് ബാങ്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് എട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എല്ലാ നാഷണലൈസ് ബാങ്കുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ വരെയും സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ട അപ്പോൾ മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിന് മേലെയാണെങ്കിൽ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളടക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബെൽ ബില്ല് ബാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കുക സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി കാര്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് അനുവദിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലേക്ക് അടക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് രണ്ട് വർഷം ബാങ്കിലേക്ക് അടച്ചാൽ മതി രണ്ട് വർഷത്തൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സോളാർ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് മാറും അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറ പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും ഫ്രീ ആവും ബാങ്ക് ബാങ്ക് ലോൺ അടച്ചു തീരുകയും ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷത്തിന് ബാങ്കിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ആറായിരം രൂപ അടക്കുകയാണെങ്കിൽ വെച്ച് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സോളാറ് തികച്ചും സൗജന്യമാവും